माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्र का अमर जवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन टाइम लीव विद मेनी थिंग्स स्टोरीज मेमोरीज एंड हीरोज एंड हियर अंडर द आर्च ऑफ इंडिया गेट करेज एंड वैलर कलर द मूवमेंट शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा दो मिनट के मौन व्रत के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और साथ ही आर्मी चीफ नेवी चीफ एयरफोर्स चीफ तीनों की तस्वीरें आपके सामने हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की भी वहां पर मौजूदगी है हमारे साथ रंजीत रॉय जी पूर्व निदेशक इंटेलिजेंस एंड ऑपरेटिंग कमांड की नेवी के मौजूद हैं इन तस्वीरों को देखकर सर आपकी देखिए ये श्रद्धांजलि इंग्लिश में बोलते हैं दे गिव देर टूमोज फॉर आर टूडे हमारे आज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी तो देखिए प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत एडमिरल सुनील लांबा नेवी चीफ एयर चीफ मार्शल धनोआ और अब ये रक्षा मंत्री भी थे उधर सल्यूट दिया वो शहीदों को क्या उन्होंने अपनी बलिदान कर दी और ये हमारा देश है गौरव के साथ हमारी सेना अपनी जान लगा देती है अब देखिए ये जल्दी से जाएंगे और मंच के पास पहुंचेंगे पहले हमारे अध्यक्ष पहुंच जाएंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स के उसके बाद रक्षा मंत्री राज्य रक्षा मंत्री राजीव जो सचिव है डिफेंस मिनिस्ट्री के और अगवानी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद का और जो दस मिनिस्टर चीफ प्राइम मिनिस्टर आए हैं हमारे दस आशियान दोस्तों हमारी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज वो देखेंगे कि भारत की शक्ति क्या है मिलिट्री की वो देखेंगे हमारी झांकियां स्टेट्स की क्या हैं वो देखेंगे हमारे बच्चे कैसे डांस और नाच करते हैं पूरी देश के बारे में लेकिन थोड़ा सा आज भोर है थोड़ी ठंड है और हम ख्याल है कि अभी आस्ते आस्ते धूप आएगी और हमारे देश को इस गणतंत्र दिवस के लिए हम कुछ दिखाएगी कि भारत अभी 69 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस बिल्कुल सही कहा आपने और आपको बता दें कि इस वक्त घना कोहरा जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा भी और इन तस्वीरों को देखकर जब बराक ओबामा यहां पर हमारे खास मेहमान बनकर आए थे उस दिन किस तरह से बारिश हुई थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कुछ और खास मेहमान हमारे साथ वीरेंद्र जी आपने भी ये तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री ने दो मिनट का वॉन रखा और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए वो पहुँच चुके हैं मुख्य समारोह जो स्थल है इन तस्वीरों को देख कर में क्या आता है बहुत गर्व होता है कि देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और मौका है हमको याद करने का कि क्या कुर्बानियां दी गई हैं और क्या कुर्बानियां देना और ज़रूरी है आगे के लिए हमको अपने देश को और समृद्धशाली और इस कॉन्टेक्स में फॉरेन रिलेशंस का अहम इम्पोर्टेंस है हमें सब देशों से मिलके अपने को खुशहाली और अपनी तरक्की को और आगे बढ़ाना है बिल्कुल अब मैं सीधे रुक करूंगी जनरल जे जे सिंह का सर आपने भी ये तस्वीरें देखी ये तस्वीरें हमें गर्व करने का मौका देती हैं और साथ ही हर एक के जहन में दिल में ये ख्याल भी पैदा करती हैं कि जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत हो उनकी देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हर एक हिंदुस्तानी आगे बढ़े आपके मन में क्या आता है मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में ऐसी ये सेरेमनीज जो हो रही हैं अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए पूरे जोर शोर से हो रही हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अपनी श्रद्धांजलि दे के वापस मंच पे जा रहे हैं इस समय उन्होंने भी अपने मन में सोचा होगा कि हमारे देश के बहुत बहादुर वीर योद्धे जिन्होंने शहादत दी है देश की रक्षा के लिए सरहदों की रक्षा के लिए उनको सलाम दिया और उनके परिवारों को अपने तरफ से दिल में शुभकामनाएं भी दी पूरे देश को सलाम करना चाहिए आज हमारे फौजियों के लिए हमारे सशस्त्र बलों के लिए जो अपना आ, समझ लीजिए अपना पूरा एक लाइफ बॉर्डर्स पे ही देश की रक्षा कर रहे हैं और उनको जो उनकी सेवा है उसकी कोई आ, कीमत नहीं होती है बहुमूल्य है 
तो ये हमको पहचानना चाहिए दूसरी बात ये है कि ये सदी हिंदुस्तान और चीन की सदी कही जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान अपना जो निर्धारित स्थान है दुनिया के मंच पर उसको उस पर संस्थापित हो जाएगा और हम अपना रोल अदा कर पाएंगे हमारे रीजन में और हमारे दुनिया में स्थिरता स्टेबिलिटी और पीस शांति और उन्नति खुशहाली या प्रोग्रेस इसको करने में हम अपना योगदान देंगे अब टाइम आ गया है कि हम अपने रीजन में पहले करें और फिर विश्व भर में करें धन्यवाद ताकत वतन के इनसे है फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजपथ की ये तस्वीरें आपको बता दें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह स्थल पर पहुंचेंगे उसके बाद उपराष्ट्रपति और इन सब के बीच नौ बजकर इक्यावन मिनट पर हमारे जितने भी चीफ गेस्ट हैं आसियान देशों के जितने भी प्रमुख हैं वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रिसीव करेंगे और इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं क्योंकि सबसे पहले इन लोगों को बैठ जाना होता है अपनी जगह ले लेनी होती है उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है आसियान कंट्रीज के जितने भी प्रमुख पहुंचेंगे प्रधानमंत्री उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का परिवार पहुंचेगा ये देखिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए रक्षा मंत्री की पहले से वहां पर मौजूदगी थी और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति वहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद हमारे दसों खास मेहमान आसियान देशों के प्रमुख लेकिन ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उसमें एक और बात जिस पर आप लोगों की निगाह जरूर गई होगी वो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी जो अक्सर राजकिशोर चर्चा में रहती है निश्चित तौर पे खासतौर से नरेंद्र मोदी का ड्रेसिंग सेंस वो कभी भी मौके और दस्तूर के लिहाज से होता है और गणतंत्र दिवस को जितना कलरफुल या पंद्रह अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है उसको जिस तरीके से महोत्सव के रूप में पेश करने का सिलसिला नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से शुरू हुआ वो उसी के अनुरूप सस्ते सस्ते और ये राजस्थानी साफा जिस तरीके से उन्होंने केसरिया बाना पहना हुआ है वो हमेशा चर्चा में रहता और यहाँ पर देखा जाए पीला सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन हर रंग मुझे लग रहा है की उनके इस साफे में तिरंगा पूरा है उसमें अगर आप देखेंगे तीनों ही रंग है उसमें और सबसे बड़ी बात यह है की जब आप एक समय के अनुरूप अगर उस चीज को करते हैं तो वो एक मैसेज जाता है और दिवाली होली तो मनती थी लेकिन अगर ये राष्ट्रीय पर्व भी इसी तरीके से इसी उत्साह के साथ मनाया जाए तो अगर आप देखेंगे जिस तरीके से नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक विजय चौक और पूरी दिल्ली को सजाया जाता है एलईडी लाइट से जिस तरीके का पूरा प्रकाश डाला जाता है तो ये एक अच्छा है कम से कम युवा पीढ़ी जुड़ती है और अपनी चीजों को समझती है और वैसे भी कहा जाता है ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे